বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম তানজিল একাডেমির পক্ষ থেকে আমি তানজিল সকলকে সালাম এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা যে থিমটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এভারা রেসপন্সিভ মাল্টিপারপাস থিম এটি থিম ফরেস্টের বেস্ট সেলিং থিমগুলোর ভিতরে একটি থিমটির প্রাইস হচ্ছে ষাট ডলার এবং থিমটি মোটামুটি সেল হয়েছে চার লক্ষ একানব্বই বার এবং ফোর রেটিং এখনও এটি ধরে রেখেছে লাস্ট আপডেট বাইশে ফেব্রুয়ারি দু এবং দু হাজার বারো সালে এটি তৈরি হয়েছে অর্থাৎ প্রায় সাত বছর হয়েছে থিমটির বয়স থিমটির রেজুলেশনের দিক থেকে হাই আছে উইজেট রেডি করাই আছে এবং গুটেনবার্গ অপটিমাইজ করা আছে যেটি এখন ওয়ার্ডপ্রেসের লেটার ভার্সনগুলোতে গুটেনবার্গ সাপোর্টেড এছাড়াও এটি ব্রাউজার কম্পিটেবিলিটি রয়েছে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার টেন ইলেভেন ফায়ারফক্স সাফারি এবং অপেরা গুগল ক্রোম এবং মাইক্রোসফটের এইচ এছাড়াও আমরা যদি দেখি এর ভিতরে আমরা পাবো মূলত বিবি প্রেসের ফাংশনালিটি রয়েছে বুড্ডি প্রেস আছে এছাড়াও ইভেন্ট ক্যালেন্ডার এবং গ্রাভিটি ফর্ম আর উ কমার্স তো বিল্ট ইন করাই আছে এবং যেহেতু যেহেতু এটি মাল্টিপারপাস এর সাথে কিন্তু ডব্লু পি এম এল অর্থাৎ ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম সিস্টেম প্ল্যাটফর্ম সিস্টেমটাও এর সাথে ইনক্লুডেড আছে আর একটু যদি দেখি যে থিম ফরেস্টে আমরা মূলত যদি এই থিমটি পারচেস করি তাহলে এর সাথে আমরা ল্যাট পিএসপি পাবো পিএসডি দুঃখিত এবং পিএসপি ফাইল আছে সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট এবং আরও যদি একটু আমরা উপর দিক থেকে একটু দেখি একটু লাইভ প্রিভিউতে ক্লিক করি তাহলে দেখতে কেমন হবে এটিও দেখে নিব পাশাপাশি এখানে দেখা যাবে যে অ্যাভাডার ফাইভ ইজ লাইভ অর্থাৎ লেটার ভার্সনটা এটি হচ্ছে লেটার ভার্সন এবং কি কি আছে একটু দেখি এটি ছয় বছর ধরে টপে আছে টানা প্রচুর সেল হয়েছে এটি এবং ফিচারগুলো এখানেই আমরা পাবো এবং যেটি এই থিমের সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে সাড়ে চার লাখ ডেডিকেটেড কাস্টমার আছে এই থিমটি ইউজ করছে তাদের ওয়েবসাইটগুলোতে এবং এখানে কিছু রিভিউ আছে অপটিমাইজ সিস্টেমগুলো একটু ছবি আকারে এখানে দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই আমাদেরকে দেখে নিতে হবে একটি থিম পারচেস করার আগে এখানে পেজ অপশনগুলো কেমন আছে একটু দেখে নেওয়া যাবে বিল্ডার্স আছে এর সাথে কিন্তু ফিশন বিল্ডার্স আছে আমরা সেটি দেখব এবং এখানে নিচের দিকে আসলে ডেমো আছে কিছু ডেমো ইম্পোর্ট করার যে সিস্টেম সেটিও এখানে বলা আছে এবং অপশন এখানে ফ্রি ডমিটি আছে অ্যাভার্ডার যে ডেমোগুলো আছে সেই ডেমোগুলো এখানে দেওয়া আছে বেশ অনেক ধরনের ডেমো আছে এখানে এগুলো সব এক একটা ডেমো ই লার্নিং এর কথা বলছিলাম সেটি এটি যদি ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি কোনো সাইড চান অথবা আইটি রিলেটেড সবই এখানে ডেমো আছে সব ধরনের যেহেতু এটি বলাই আছে মাল্টিপারপাস মানে যে কোনো ধরনের সাইটে আমি এই থিম দিয়ে করতে পারবো আর বিল্ডার্সের কথা বলছিলাম আমরা জানি ইলেভেন্টার প্রো ডিবি বিল্ডার্স এছাড়াও আছে আমাদের ভিজুয়াল কম্পোজার তো এরকম একটা বিল্ডার্স হচ্ছে ফিশন বিল্ডার এই থিমের সাথেই আছে এটিও ভালো কাজ করে এছাড়াও নিচের দিকে যদি আমরা আসি তাহলে ফ্রি আপডেট করা যাবে যেটি গুটনবার্গ সাপোর্টেড এ কথা বলেছিলাম আর এখানে সব পেজ করাই আছে যেটা উকমার্সের সাথে উকমার্স রিলেটেড কোনো থিম কোনো ডেমো যদি আমরা এখানে ইম্পোর্ট করি তাহলে অটোমেটিক সবটা চলে আসবে এবং এটি রেসপন্সিভ থিম এবং আনলিমিটেড ডিজাইন আছে যেহেতু অনেকগুলো ডেমো আছে এবং পাওয়ারফুল অপশন আছে ভিতরে এবং কিছু টুল আছে খুব ভালো মানের দেখাবো এগুলো আমরা সামনে এবং এখানে রিভিউ আছে এই হচ্ছে টোটাল থিমের ব্যাপারটি এবং এই থিমটা নিয়ে মূলত আমরা এখন কাস্টমাইজ কীভাবে করতে হয় থিম কীভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় একটা সাইট আমরা তৈরি করে দেখাবো এবং আরও সংখ্যিক আরও বিষয় যেগুলো এই থিমটি সেট আপ দিতে গেলে লাগবে থিমটা অলরেডি আমার পারচেস করা আছে সেই বিষয়গুলো আমরা ধাপে ধাপে এই থিমের শিখে নিব যেহেতু ইতিপূর্বেই আমরা অ্যাভাডার থিমটি পারচেস করেছি এখন আমরা থিমটি আমাদের সাইটে উঠাবো অলরেডি আমি ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করে নিয়েছি এবং চলে যাচ্ছি সি প্যানেলে তার আগে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি যে থিমটি আমি যখন পারচেস করেছি একটি জিপ মোডে ছিল আমি আপনাদেরকে যখন দিয়ে দিব সেটিও ওইভাবে জিপ মোডে থাকবে আপনার আনজিপ করে তারপরে দেখবেন যে থিমের ভিতরে অনেক বিষয় রয়েছে যেমন আমাদের অ্যাভাডা থিমের মেইন থিম আছে এর ভিতরে এই হচ্ছে সেই থিম চাইল্ড থিম আমাদের প্রয়োজন নেই এছাড়াও আমাদের অ্যাভাডার সাথে দুটি 
प्रिमियम प्लागइन्स पा जेटी हे फ्यूशन बिल्डार्स ए फ्यूशन बिल्डार एड़ाओ एडिशनल किस प्लागइन्स आज है जमन एडिशनल कस्टम फिल्ड भिवि प्रेस जगह अपन के अलरेडी देखाना हो लेयार स्लैडार रेवल्यूशन स्लैडार इवेंट कैलेंडार ओ कमार्स व्हाट प्रेस एसिओ ए विषयगुलो रही है तो जीतु आप थीम मूलत इन्स्टल करब थीम इन्स्टलर जो आप सी पैनल के पब्लिक एंड्रेस कर एस टी एम एल एवं से खान डब्ल्यूपी कन्टेंट थीम्स एवं एखे आपलोड करब सिलेक्ट फाइल एवं एवाडा एवाडार एखान चले जाब एवाडा थीम एवं एवाडा जे जीप्ट आपलोड करब ये आपलोड चलो टोटाल छम एक फाइल ये बैके चले जाब हंड्रेड पार्सेंट हो गए एवाडा के आनजिप करब एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल एवं एक रिलोड दीब ये अलरेडी चले एवाडा एवं ये डिलीट कर दीची डिलीट हमें मैक्स ये डिलीट करते प्रयोजन नहीं जो एपियारेंसर थीमे चले आस एवाडा चले एक्टिवेट एवं एखे गो टू मैनेज प्लागिनस अलरेडी चले गो टू मैनेज प्लागिनस चले जाब अर्थात किस प्लागिनस क्योंकि थीमर साथ इन्स्टल कर बला हे तो प्लागिनसगुलो कि जमन फ्यूशन कोर ये इन्स्टल करते हैं ये सकसेसफुली हो रिटार्न टू प्लागिनस जब एरपर एखे फ्यूशन बिल्डार ये लागे बिल्डार्स मैं बिल्ड करा और कुरबानी होवाडार डिजाइन करा ये इन्स्टल कर निल भिजुअल कम्पोजारे मत एक बिल्डार्स थीमटार साथ ही आज है फ्यूशन व्हाइट लेवल प्रांडिंग इन्स्टल कर सकसेसफुल ये आज कन्भार्ट प्लस ये लागे इन्स्टल करा सबग दरकार नहीं जो प्लान करी जो को इ लार्निंग टाइपर कि डेमो तो उठा वही टाइपर तादे वेलकाम टू कन्भार्ट प्लस आबा एक डैशबोर्डे चले जाब एखन थे ना पेले प्लाग इन से जब अथवा क्या करते ना जे सरसर एवाडाई क्लिक करते एवाडार वेलकाम एखे जो क्लिक करी तो आगे जगह से चले आसते पर एखे मैनेज थीमर क्षेत्र में प्लाग इन सेक्शन जाब कौन को प्लाग इन बत आटी एक देख एगुलो एरपर हमारे एखे एटी एडभांस कस्टम ये लागे लेयार स्लैडार और रेवल्यूशन स्लैडार दोटे भर जो एक निब हमारा लेयार स्लैडार दूटा दरकार नहीं प्लाग इन से आबा चले आसलम लेयार निब अथवा स्लैडार रेवल्यूशन निब तो स्लैडार रेवल्यूशन दीची दूटे एगुल सब ही क्योंकि प्रिमियम ये थीमटार साथ ही देा जो फोल्डारटार भरे से पासी पिडब्ल्यू एटी हमारे दरकार नहींपर उ कमार्स जी अपना वेबसाइट उ कमार्स टाइप कि इन्स्टल कर अदारवैज दरकार नहीं तरह हे योस्ट एसिओ तो चाची एवाडा दिए एक पोर्टफोलिओ टाइप जिन करब से क्षेत्र में उ कमार्स दरकार नहीं एसिओटारों दरकार नहीं बी प्रेस तपर इवेंट कैलेंडार एगो एक्टरों दरकार नहीं कन्टैक्ट फर्म सेभन आनी कर दीते आर एक चेक करब आगे नहीं थीम इन्स्टल कर आगे अपनी चिंता करबें कि धरण सैट करबें ओई जिन बेस कर प्लाग इन्सगुलो अपनी इन्स्टल कर जमन हमें लेयार स्लैडार और यही स्लैडार रेवल्यूशन दूटा जेहतु एक ही टाइपर क्या कर स्लैडार रेवल्यूशन नहीं बेसिकाली क्या करब एटी एक्ट कर दुटार भरे ये अलरेडी चले एस और बाकीगुलो जो चाची दिए पोर्टफोलिओ सेट करब से क्षेत्र में उ कमार्स एट दरकार नहीं यस टेसि बहरे दिए करब अथवा अपना क्योंकि बहरे दिए दरकार नहीं अपनी ये इन्स्टल कर प्रिमियम तर मैं हमें बहरे थे प्लाग इन्सटा दरकार नहीं तो ये एक विषय बोले रखी जो एवाडा थीम टी कारे मूलत यस टेसिओटा ये नहीं मैं एवाडा थीम थी नहीं तो क्या करें क्यों प्रिमियम थीम 
থেকে অর্থাৎ ক্লায়েন্টের কোন কাজ থেকে আপনি কিভাবে থিম বা প্লাগইনস গুলো নিয়ে নেবেন সেগুলো আমি অবশ্যই পরে দেখাবো তো মোটামুটি সবই আমাদের হয়েছে এখন আমরা থিম থিমের ডেমোতে চলে যাব ডেমো ডেমো দেখার জন্য তো ডেমোতে যাওয়ার আগে একটা বিষয় আমাদের করতে হবে আপনারা জানেন যে আমাদের যেহেতু এটা প্রিমিয়াম জিনিস আমি এটিকে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে দুঃখিত প্লাগ ইনস থেকে আমি অ্যাড নিউতে যাচ্ছি আমার থিম ইনস্টলেশন এবং প্লাগ ইনস্টলেশন হয়েছে আমি ডেমোটা উঠাবার আগে আমার একটা প্লাগ ইনস আছে আপনারা সবাই জানেন প্লাগ ইনসটার নাম হচ্ছে আমাদের প্লাগ ইনসটার নাম হচ্ছে ইজি আপডেট ম্যানেজার অর্থাৎ এটি বন্ধ করার জন্য আমি এটি ইনস্টল করছি ইনস্টল নাও एक्टिवेट एवं डैशबोर्ड थे आपडेट अपशन्स एखे हमें कैकटा क्ज करते हैं प्रथम क्या हमें डिजेबल अल आपडेट एटी ना दिए अटोमेटिक आपडेट एट कस्टम कर दीची और ये डेवलपार्स आपडेट एगो जाटोमेटिक प्लाग इन आपडेट ये हमें सिलेक्ट अटोमेटिकाली कर देव और थीम ये सिलेक्ट अटोमेटिकाली कर देव যেটা আছে এগুলো আপাতত হাত দেওয়ার দরকার নেই এখন আমি একটু আমার থিমে আসছি অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমি আগে একটু প্লাগ ইনসে আসি প্লাগ ইনস থেকে আমার ইনস্টল প্লাগ ইনস বা আমি এখান থেকে আচ্ছা অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিমে যাওয়া দরকার আমি এখান থেকে একটু প্লাগ ইনসে যাচ্ছি যেহেতু আমি এখান থেকে কাস্টম করে দিয়েছি এখান থেকে আমি কাস্টম করে দিব এখানে কোন কোন প্লাগ ইনসগুলো আমার প্রিমিয়াম যেমন এই প্লাগ ইনসটা প্রিমিয়াম আকিসমেট এবং হ্যালো ডুল আপনার চাইলে এগুলো একেবারে চিরতরে বাদ দিয়ে দিতে পারেন ক্লাসিক এডিটর এটি থাকলেও সমস্যা নেই কন্ট্রাক্ট ফোর সেভেন এটি প্রিমিয়াম অর্থাৎ প্রিমিয়ামগুলো যেগুলো থিমের সাথে সাথে আপনি পেয়েছেন ওই প্লাগ ইনসগুলো আপনি একটু সিলেক্ট করবেন ফিউশন কোর ফিউশন বিল্ডার ফিশন হোয়াইট হ্যালোডলি তো এটা সাথী ছিল এবং স্লাইডার রেভলেশন এগুলো আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস করব একটা হচ্ছে অটোমেটিক আপডেট অন এখানে প্লাগ ইনস আপডেট অন অফ করে দিব অর্থাৎ প্লাগ ইনের যে আপডেট দুই ধরনের আপডেট আছে একটা হচ্ছে সরাসরি আপডেট একটা হচ্ছে অটোমেটিক নিজে নিজে নিয়ে নেবে অর্থাৎ নিজে নিজে যদি নেয় আমাদের কোনো নোটিফিকেশান না করে তাহলে কিন্তু ঝামেলা করবে এই জন্য আমরা অটোমেটিক আপডেটটা অফ করে দেব এবং অ্যাপ্লাই পাশাপাশি যে কয়টা সিলেক্ট করেছিলাম আবার একটু সিলেক্ট করবো এই অপশনটি একটু বুঝে নেবেন এই থিমের সাথে যতগুলো প্লাগ ইনস আমরা পেয়েছি সবগুলো এভাবে সিলেক্ট করব কারণ এগুলো প্রিমিয়াম যেহেতু থিমটাও প্রিমিয়াম এর সাথে প্লাগ ইনসগুলো প্রিমিয়াম সিলেক্ট করার পরে আমরা প্রথমে করেছিলাম অটোমেটিক আপডেট এখন আমরা প্লাগ ইন আপডেট অফ করে দেব অটোমেটিক যেটা সেটা হচ্ছে নিজে নিজে আমাদের কাছে না জিজ্ঞেস করে আপডেট অফ করে দিবে আর এটা হচ্ছে প্লাগ ইনসটা আমরা অফ করে দিলাম দেখুন আমাদের প্রিমিয়াম প্লাগ ইনসগুলো সবই অফ অফ করা আছে সেম এখন থিমে যাব থিমে আমাদের শুধুমাত্র একটা আপডেট অফ করলে আমাদের হয়ে যাবে যেহেতু আমরা থিম একটা থিমই প্রিমিয়াম দিয়েছি অ্যাভাটা অ্যাভাটা আমরা সিলেক্ট করলাম এবং এখান থেকে আমরা প্রথমে অটোমেটিক আপডেট অফ করে দিব অথবা আমি যেহেতু এখানে একটা আমি একটা থিম আপডেট অফ করে দিব আর অটোমেটিক আপডেট কিন্তু অটোমেটিক অফ করাই আছে আমরা উপর থেকে কাস্টম করে দিয়েছিলাম এই অফ করাই আছে এখন যদি আমি এখানে হোমে দেই তাহলে আমাদের আপডেট রিলেটেড যে ইস্যুটা ছিল এই যে ফিশন বিল্ডার একটা আপডেট অটো নিয়ে নিয়েছে সো এই প্লাগ ইনসটা আগে করে নিলে তখন আর এই ঝামেলাটা হতো না আর কি আর এখন এটা সমাধান করা যায় তো আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবেই করবেন তাহলে আর সমস্যা হবে না প্লাগ ইনস একটা ওই যে ফিউশন এটা আমি অফ করে দিলে ফিশন বিল্ডার্স তো এটি আপনারা একটু শুরুতেই অফ করে দেবেন ইজি ইজি আপডেট ম্যানেজার এটা আমি একটু পরে দিয়েছি যার কারণ সমস্যা হচ্ছে এখন আসলে ডেমো কীভাবে তুলতে হয় সে বিষয়টা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই ডেমো তোলার জন্য আমরা আবারও অ্যাভাটার ওয়েলকামে আসবো তারপরে আমরা এখান থেকে ডেমোস ডেমোস থেকে আমরা কোন ডেমোটা তুলবো এখানে সব ডেমো আছে 
আমরা যে ধরনের ডেমো ওই আমাদের থিম ফরেস্টে দেখেছিলাম সবগুলো এখানে আছে এখান থেকে আমরা যেটা তুলব সেটি হচ্ছে রেজিউম নামের একটা ডেমো আছে যেটি দিয়ে পোর্টফোলিও করা যায় রেজিউম এইটা আমরা তুলব এটি তোলার জন্য আমরা ইম্পোর্টে ক্লিক করি আমরা প্রিভিউতে ক্লিক করে প্রিভিউটে দেখে নিতে পারতাম এখানে ক্লিক করার পরে ইম্পোর্ট কি করব আমরা সব অল সবই আমরা নিব আমরা স্লাইডার বলুন পেজ বলুন যা যা আছে সব নিয়ে ইম্পোর্টে ক্লিক তারপরে ওকে চলছে ডান শেষ এখন যদি আমরা একটু রিফ্রেশ দিই আমাদের সাইটটা অলরেডি আমাদের কিন্তু চলে এসেছে দেখতে পাচ্ছি মূল সাইটটা এমন এখানে আমাদের অ্যাবাউট সেকশন আছে তারপরে এটা কিন্তু ওয়ান পেজের ওয়েবসাইট বাম পাশে মেনু আছে ওয়ার্ক সেকশনটার নিচে তারপরে হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্স তারপরে হচ্ছে স্কিল তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট এবং সবশেষ হচ্ছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কন্ট্যাক্ট এরিয়া এই হচ্ছে আমাদের অ্যাবাটার যে রিজিউম যে যেটি নিয়ে আমরা কাজ করতে যাচ্ছিলাম সেটি হচ্ছে এই তো কীভাবে উঠাতে হয় বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটা জিনিসই শুধু আপনাদেরকে একটু একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছে সেটি হচ্ছে ইজি আপডেট ম্যানেজার এটা আমি একটু পরে করেছি মূলত এই থিমটা সি প্যানেলে ওঠাবার আগে আমাদের ইজি আপডেট ম্যানেজারের এই জিনিসগুলো আমাদের অফ করে নিতে হবে যেহেতু আমাদের সব আমরা প্রিমিয়াম করেছি এবং একটু পরে করার কারণে কি সমস্যাটা হয়েছে আপনারা বুঝতে পেরেছেন সেটি হচ্ছে যে এই যে আমাদের এই ফিউশন যেটি আছে এটা অলরেডি আপডেট অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে মানে আমরা ওই কাজটা করার আগে অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে আপডেট দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে আপনার কাছে নোটিফিকেশন আসবে আপনি আপডেট যদি চান নিয়ে নেবেন আর যদি না চান তাহলে এটা অ্যাভয়েড করে যাবেন কিন্তু এখানে অটোমেটিক অটোমেটিক হয়েছে আমাকে না জিজ্ঞেস করি ফিউশন যে এটা আছে ফিউশন এই প্লাইন্সটা অটোমেটিক সে একটি আপডেট অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে তো এটিকেও আমরা এখনও ঠিক করতে পারি ঠিক করার জন্য যদি করতে হবে তাহলে আমাদের এই অপশনগুলো আর ইউজ করা যাবে না তখন আমাদের অল এটি সিলেক্ট করে দিতে হবে অল সিলেক্ট করে দিলে তখন আর এই সমস্যাটা থাকবে না দেখুন অলরেডি কিন্তু এটি নাই এখানে আপডেটের যে চিহ্নটা নাই এখন যেটা সমস্যা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই জায়গার অ্যাওয়ার্ডার সেকশনের সমস্যা এটি অবশ্য অন্য ফাংশন এটা আমরা একটু পরে দেখব এটা হচ্ছে ফিউশন প্যাচার তো এটি আমরা এখানে অ্যাপ্লাই প্যাচ এখানে ক্লিক করি তাহলে এটিও আর থাকবে না দেখুন এখন কিন্তু নেই তো আর কোনো সমস্যা নেই এটি হচ্ছে মূলত পিএসপির ভার্সনগত ব্যাপার এটি আমরা পরে দেখলেও হতো আপাতত না দেখলেও চলতো চাই হোক মোটামুটি আমাদের এখন আর এখানে কোনো নোটিফিকেশন নেই এবং ইজি আপডেট ম্যানেজারও আমাদের ক্লিন করা হয়ে গেছে তো এখানে ইজি আপডেট ম্যানেজার আপনি যদি অল আপডেট ডিজাবল করে দেন আমি আবার একটু আসছি এনাবল অল আপডেট করে দিয়ে কিছু আপডেট মূলত নেওয়া দরকার এখন যেটা আছে যেমন কাস্টম করে দিয়েছি আমি এবং এখানে আমাদের যে মেজর রিলিজ আছে সেটি আমাদের ডিজাবল করা আছে মাইনর রিলিজগুলো আমরা করে দিয়েছি এগুলো নিয়ে ইজি আপডেট ম্যানেজার নিয়ে পরে কথা বলবো বাট আপাতত এক তিনটি জিনিস করবেন অল ডিজাবলটা আর চেষ্টা করবেন যেন না দিতে আর এটা এনাবল আছে এনাবলই থাকবে আমাদের আপডেট দরকার আছে ওয়ার্ড প্রেসের নতুন ভার্সন আসলে এটা অটোমেটিক যেন আপডেট নিয়ে নেয় তারপরে আমাদের যে অটোমেটিক আপডেট কোনগুলো নেবে কোনগুলো নেবে না এই জন্য আমরা কাস্টম সিলেক্ট করে দিব এবং কাস্টম কি কি করব সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে যে প্লাগিনসগুলো আছে সেই অটোমেটিক প্লাগিনস এটি আমরা সিলেক্ট করে দেবো আর সিলেক্ট কোনটা কোনটা করবো এটার জন্য আর এখানে যে থিম আছে এই থিমটা আমরা সিলেক্ট অটোমেটিক্যালি করে দেবো তারপরে আমরা প্লাগিনস এসে এই থিমের সাথে যে যে প্রিমিয়াম প্লাগিনসগুলো ছিল সহজ কথা হচ্ছে আপনার দুটো প্লাগিনস কিন্তু অটোমেটিক থাকে আকিসমেট আর হ্যালোডোর এই দুটি চাইলে আপনি ডিলেটও করে দিতে পারেন এই দুটি আমাদের কোনো কাজ নেই আকিসমেট এন্টি স্প্যামের জন্য আলাদা প্রিমিয়াম প্লাগিনস আছে তাতে ওয়ার্ড প্যাসের সাথে যেটা আছে এটা না দিলেও চলবে আর হ্যালোডোলে যেটা আছে ওটা আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন বাকি যেগুলো পাবেন সবই কিন্তু এই থিমের সাথে বিল্ট ইন তার মানে আপনি এটিকে আমাদের যেটি করতে হবে যে আমাদের এটিকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে আপনি 
দুইটা কাজ করবেন একটা হচ্ছে আপডেট অটোমেটিক্যালি অফ করবেন আর একটা হচ্ছে প্লাগ ইনস আপডেটটা অফ করে দেবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই কোশ্চেন করবেন আর এখানে একটা আপডেট এখন অন দেখাচ্ছে যেটি কিন্তু এই এই যে ইজি আপডেট ম্যানেজার এটারও আপডেট ভার্সন অলরেডি চলে এসেছে তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি যেহেতু ওয়ান আছে আমরা এই প্লাগ ইনসটার ক্ষেত্রে একই কাজ করব আমি এটা অবশ্য দেইনি এটাও সিলেক্ট করে আপনি দুইটা কাজই করবেন এই যে এটিকে অফ করে দেবেন অর্থাৎ প্লাগ ইন আপডেট অফ করে দেবেন অটোমেটিক আপডেট অফ তাহলে আর কোনো ঝামেলা নেই তো এই হচ্ছে বিষয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন এটিকে আমরা কীভাবে কাস্টমাইজ করব কীভাবে অ্যাবার্ডা থিমের মাধ্যমে এটি করা যায় সেটি আমরা ডিটেলস দেখব ডেমো ইম্পোর্ট করা আমাদের কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা এর কাস্টমাইজেশন দেখব চলে যাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে এবং এখান থেকে আমরা অ্যাভার্ডা এবং এখানে শুরুতে আছে ওয়েলকাম ওয়েলকামে মূলত যে বিষয়গুলো থাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যাভার্ডের উপরে একটা গাইড ভিডিও আছে আপনারা এখান থেকেও দেখতে পারেন অথবা এটি কপি করে ইউটিউবের যে ইউআরএল আছে সেখান থেকেও দেখতে পারেন এছাড়াও এখানে রেজিস্ট্রেশন এটি আমাদের দরকার নেই যেহেতু আমি পুরোটাই আপনাদের জন্য করে দিয়েছি সাপোর্ট লাগলে এখান থেকে নিতে পারেন কিছু ফ্রিকুয়েন্টলি কোশ্চেন থাকলে এখান থেকে নিতে পারেন আর ডেমোজগুলো এখান থেকে দেখবেন প্লাগ ইনস যা যা লাগবে সেগুলো এখান থেকে ইনস্টল করবেন সিস্টেম স্ট্যাটাসে এখানে এই থিমটির জন্য কি কি জিনিস অর্থাৎ আপনার সি প্যানেলের কি কী বিষয় দরকার পিএইচপির ভার্সন কত দরকার এগুলো টোটালটা এখানে আছে সেগুলো একটু দেখেও নিতে পারেন অনেক সময় যারা একটু নিম্নমানের সি প্যানেল নেবেন তাদের জন্য এটা সমস্যা হয় আমি এমন ধরনের কিছু ক্লায়েন্টও পেয়েছি যে থিমের ডেমো ইম্পোর্ট করার পর থেকেই খুব অদ্ভুত আচরণ করছে থিমটি হয়তো নিচে নামছে না এভাবে ড্র্যাগ করে নামাতে হচ্ছে অথবা লোড নিতে টাইম হচ্ছে এই ধরনের সমস্যা হয় তো এই সমস্যাগুলো এই সি প্যানেলের প্রবলেমের কারণে হয় তো ক্লায়েন্ট অনেক সময় দেয় যে আমার বাগ ফিক্স করে দিতে হবে এটাকে বলা বাগ ফিক্সিং তো বাগ মানে হচ্ছে ছোটো ছোটো কিছু সমস্যা থাকে এই সমস্যাগুলো আপনাকে ফিক্স করে দিতে হয় তখন আপনি এসে দেখবেন যে এর ভিতরে অনেক সময় মেজর যে প্রবলেমগুলো পাওয়া যায় তার ভিতরে একটা হচ্ছে এই যে পিএসপি ডিবাগিং মোড এটি মূলত অন করা থাকে আমাদের অফ করে নিতে হয় তারপর পিএসপি মেমোরি লিমিটেড অনেক কম থাকে এখানে দুইশো ছাপ্পান্ন আমাদের আনলিমিটেড আছে এই কারণে এটা অলরেডি গ্রিন আছে এটা আনলিমিটেড নেওয়া যাবে তো এগুলো অনেক সময় যারা সার্ভার নেয় কম দামি হোস্টিং নেয় তারা এটি কম দিয়ে থাকে তারপরে পিএইচপির ওল্ড ভার্সন থাকে এগুলো ঠিক করা যায় এগুলো আমরা দেখব যেমন আমরা কিন্তু পিএইচপির একবার লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করছি দুঃখিত এটি পিএইচপির ভার্সন না পিএইচপির ভার্সন হচ্ছে নিচে এই হচ্ছে পিএইচপির ভার্সন সেভেন তারপরে এখানে আরও কিছু প্রবলেম থাকে যেমন টাইম লিমিট থাকে এবং পিএইচপি ম্যাক্স লিমিট থাকে আমাদের পিএইচপি আপডেট হওয়ার কারণে এবং এখানে আমাদের এই যে ডিবাগ মোড আর হচ্ছে মেমোরি এই দুটি বেশি থাকার কারণে মূলত এই দুটি সমস্যা করছে করেনি কিন্তু নর্মালি এই দুটি করতে পারে তো এগুলো কীভাবে ঠিক করতে হবে আমি সামনে দেখাবো আর এখানে জি পার্কাইপ ঠিক দেওয়া আছে মানে এই স্ট্যাটাসগুলো যেটি দেখবেন যে খুব মারাত্মকভাবে রেড দেখাচ্ছে ওই ওই বিষয়টা ঠিক করে দিলি তখন কাজ করে এগুলো সি প্যানেলের কাজ আমি সি প্যানেল ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলসলি আলোচনা করেছি তো আমরা ওই উপরে যে বিষয়গুলো দেখলাম ঠিক এই বিষয়গুলোই এখানে বামে আছে এখন হচ্ছে আমার থিম অপশন মূলত অর্থাৎ এখানে ফিউশন প্যাচার আমরা ঠিক করে নিয়েছি এখন থিম অপশন একটু আসছি থিম অপশনে যে বিষয়টি এখানে আছে এটি মূলত একটি ফ্রেমওয়ার্ক যেটি হচ্ছে রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক আমরা বি থিমের ক্ষেত্রে রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক দেখেছি এটি খুব ভালো একটা ফ্রেমওয়ার্ক পিএসপির ক্ষেত্রে এই রোডটা আছে এই রোডটা থাকলে সমস্যা নেই আমরা এটি ক্লোজ দিয়ে দিতে পারবো এখানে দুটি মেসেজ দিচ্ছে একটি রেডিনেস টেকি হেডার লোগো আর পেজ টাইটেল ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে এটা আমাদের আপাতত প্রয়োজন নেই তারপর এখান থেকে ক্লোজ দিয়ে দিই তো এখান থেকে আমরা সেটিংসগুলো চেঞ্জ করতে পারবো আমি একটি একটি করে সেটিংস আপনাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি শুরুতে হচ্ছে লে আউট লে মানে হচ্ছে আমার সাইডটা কীভাবে থাকবে এটি কিন্তু ফুল স্ক্রিন মানে হোয়াইট মোডে আছে ফুল স্ক্রিন মোডে আছে আমরা এখান থেকে এটিকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো এখানে লে আউটের ভিতরে একটি আছে এখানে হচ্ছে লে আউট আপনি কি লে আউট মোডে রাখবেন ওয়াইড রাখবেন না বক্স রাখবেন বক্স রাখলে কিন্তু দুপাশে দেখাবে ফেসবুকের মতো এরপরে হচ্ছে সাইট ওয়াইড কত এটি কিন্তু ডিফল্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করাই আছে একটি ওয়ার্ডপ্রেস সাইডে এগারোশো সত্তর থাকে এটি একবার বাই ডিফল্ট আপনি এখান থেকে পার্সেন্টেজ না দিয়ে যদি অন্য কিছু দিতে চান এখানে সেটি দিতে পারবেন তো এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকাটাই ভালো যে যেহেতু এটি ফিক্সড ওয়ার্ডপ্রেসের ক্ষেত্রে বক
আমরা ওয়াইড হাইট দিয়ে দিতে পারি উপরে এবং হচ্ছে নিচে প্রথমটা হচ্ছে টপে পরে এটা হচ্ছে বটমে আপনি যদি কোনো পিক্সেল ছাড়তে চান ধরেন এখানে কিন্তু কোনো ছাড়াছাড়ি নেই একবারে উপরে এবং নিচে টোটালটাই আছে আপনি যদি একেবারে নিচে আসেন দেখবেন এখানেও কিন্তু কোনো ছাড়াছাড়ি নেই কিন্তু আপনি যদি কোনো কোনো একটা অংশ ছাড়তে চান উপর দিক থেকে একটু নিচে আসবে সেটা করতে চাইলে এখানে পিক্সেল দিতে হবে আপনার কত পিক্সেল নিচে বা এটি হচ্ছে উপরে এটি নিচে দিতে চাচ্ছেন বক্স মুড অফসেট এটি স্ক্রোল হবে না মানে আপনি কীভাবে দেখতে চান হচ্ছে ফ্রেম স্কেল না ফুল স্ক্রোল তো আমরা ফুল স্ক্রোলই রাখি ফুল স্ক্রোলটাই এটি স্ট্যান্ডার্ড এই যে নিচে আসেন দেখবেন যে এখানে একটা জিনিস আছে এটার মাধ্যমে আমরা উপর উপর উঠতে পারছি এই যে স্ক্রোলটা আছে ফুল স্ক্রোল আর ফ্রেম স্কেল স্ক্রোল আছে যেমন আমি এখানে যতটাই নিচে নামি দিলে সরাসরি উপরে উঠে আসছে আর এখানে মেনু ওয়াইজ কিছু ফ্রেম আছে যেমন অ্যাবাউট দিলে ঠিক এখান থেকে শুরু হবে এটা দিলে এখান থেকে শুরু হচ্ছে এখন আমি যদি চাই যে এই স্ক্রোলে প্রেস করলে হয়তো আমি এখানে আসতে চাই এই জায়গাটিতে তাহলে সে আমাকে ওই ওই অপশনটা আমরা মূলত এখান থেকে পাবো তারপরে হচ্ছে এখানে শ্যাডো যদি দেখতে চান বক্স মোডের শ্যাডো টাইপ এখানে নো শ্যাডো আছে আপনার যদি কোনো শ্যাডো দিতে চান দিতে পারেন পেজ কন্টেন্ট প্যাডিং পেজের যে কন্টেন্টগুলো আছে এই যে টেক্সটগুলো এই যে কন্টেন্ট এরিয়া এটি এই যে সাদা অংশ এটা কিন্তু কন্টেন্ট এরিয়া তারপরে এই পুরোটাই কন্টেন্ট এটাও কিন্তু আবার কন্টেন্ট এরিয়া বর্ডার এখন আপনি যদি চান যে এটা ঠিক লেগে লেগে আছে আপনি যদি একটু ফাঁকা দিতে চান ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তাহলে এখান থেকে আপনি দিতে পারেন এইটা কিন্তু মূলত টপ বটম সিস্টেমে আছে এবং এখানে একটু মেজারমেন্ট দেওয়াই আছে ইউনিট যে পঞ্চান্ন পিক্স মানে এভাবে দিতে হবে আর কি আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াইড পেচিং এগুলো আমাদের খুব একটা লাগে না তারপরে দেখে নেবেন যে সাইড বার লে আউট সাইড বার বলতে এই এই যে ডান পাশের অংশটা কিন্তু সাইড বার এই পর্যন্ত কিন্তু পুরোটাই আমার ইসে আমার হেডার সেকশন বলা যায় এখান থেকে আপনি সাইড বারটা ভালো বুঝতে পারবেন ডান পাশের অংশটা সাইড বার এই সাইড বার সেটিংগুলো আপনি এখান থেকে করে নিতে পারেন যে সাইড বারগুলো কত পার্সেন্ট থাকবে তারপরে হচ্ছে ডুয়েল সাইড বার ওয়াইড কেমন থাকবে এগুলো এরপর হচ্ছে রেসপন্সিভ রেসপন্সিভে যদি আমি আসি তাহলে এখানে এটিকে ডিজাইনটা রেসপন্সিভ রাখবো না রেসপন্সিভ রাখব না তো অবশ্যই এটা রেসপন্সিভ রাখতে হবে এরপরে হচ্ছে গ্রিড রেসপন্স ব্যাক প্যান্টের কত থেকে এটি রেসপন্সিভ আসবে সেটি এখান থেকে দেখাবে হেডার রেসপ রেসপন্স ব্রেক পয়েন্ট এগুলো বাই ডিফল্ট এই থিমের জন্য দেওয়াই আছে খুব একটা এখানে এডিট করার আমার মনে হয় কিছু নেই এখানে এটি দেখবেন যে মোবাইল ডিভাইস জুম এটি অন করে দিবেন তারপর টাইপোগ্রাফি এটা অন করে দিবেন আর এখানে যা আছে মোটামুটি এবং সবগুলো করে অবশ্যই কিন্তু সেফ চেঞ্জ দিতে হবে আর আপনি যদি উল্টা পাল্টা কিছু করে ফেলেন যে এমন একটা এডিট করেছেন যে কোথায় এডিট করেছেন আপনি বুঝতে পারছেন না তার মানে এই থিম যখন ডেমোতে যেমন ছিল তেমন আপনি আসতে চাচ্ছেন তাহলে রিসেট রিসেট সেকশন দিলে এই সেকশনটা রিসেট হবে আর যদি রিসেট অল দেন তাহলে এখানে যতগুলো আছে সবগুলো সে রিসেট করে নেবে আপনি যদি চান যে এখানে রেসপন্সের কোথায় কোথায় কী করেছেন বাই ডিফল্ট আপনার মনে নেই তাহলে রেসপন্স সেকশন দিবেন তাহলে এই রেসপন্সিভ সেকশনটাই রিসেট হবে আর যদি রিসেট অল দেন তাহলে সব রিসেট হবে এরপর আসেন কালার আপনার ক্লায়েন্ট বলতে পারে যে আমার থিমের যে প্রিডিফাইন্ড থিম স্কিন কালারটা চেঞ্জ করে দাও আপনি এখান থেকে ডার্ক আছে এবং হচ্ছে লাইট আছে আপনি যেটা দিবেন সেটা এখানে ক্লিক করে আপনি চেঞ্জ করে দেবেন তারপর এখানে কালার কালার স্ক্রিম আছে যে কোনো কালার স্ক্রিম দিয়ে সেভ দিবেন প্রাইমারি কালার কিন্তু এইটা এটা কীভাবে বুঝবেন দেখেন এখানে কিন্তু এইটা এবং এখানেও এইটা মাউস পয়েন্ট এলে এটা হচ্ছে প্রাইমারি কালার এই কালারটা আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন ক্লিক করলে কালার চেঞ্জের অপশান আসবে তারপর কালার চেঞ্জ করে দেবেন এরপর হচ্ছে হেডার হেডারের ভিতরে বেশ চারটা অপশান আছে এখানে হেডারের ভিতরে শুরুতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হেডার পজিশন আপনি হেডার পজিশন কোথায় রাখবেন লেফট রাইট এখানে হেডারটা কোথায় আছে এই যে হেডার সেকশনটা তো এটা কোথায় থাকবে সেটি এখানে আপনি দিয়ে দেবেন লেফটে তারপর হেডার কন্টেন্ট নেভিগেশন আছে মানে এখানে কিন্তু আমার হেডার কন্টেন্টটা নেভিগেশন করা আপনি যে ডেমোটা দিবেন একটা জিনিস বলে রাখি আপনি যে ডেমোটা দিবেন ওই ডেমো অনুযায়ী কিন্তু এই এই সেটেন্সগুলো চলে আসবে তো এখানে কিন্তু নেভিগেশন মানে হেডার কন্টেন্ট ওয়ানে থাকবে নেভিগেশন মানে বাম পাশে নেভিগেশন থাকবে তারপর সেকেন্ডে থাকবে এটা এটা খালি থাকবে এখানে কিন্তু আরও একটা এরিয়া আছে এটা কিন্তু খালি আর এখানে হচ্ছে যে এখানে হেডারে যে আমি আগে বলেছি হেডার সেকশন পুরোটাই কিন্তু এতটুকু এই নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড তার মানে এই দুইটা জায়গা কিন্তু খালি এটা আপনি হেডারের ভিতর পার্টে ধরতে পারেন না 
মানে পারবেন না এই দুটো সেকশন কিন্তু এখানে আমার এমটি দেখাচ্ছে লিভ এমটি লিভ এমটি আপনি যদি চান এখানে অন্য কিছু দিতে যেমন আমি এখানে চাচ্ছি যে সোশ্যাল লিংক দিতে বা ধরেন আমি কন্ট্যাক্ট ইনফো দিতে চাচ্ছি তাহলে দেখবেন যে হেডের বাম পাশে এখানে কন্ট্যাক্ট ইনফো চলে আসবে ফোন নাম্বার ফর কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন এখানে একটা ফোন নাম্বার আছে সম্ভবত এই ফোন নাম্বারটা আপনি এখানে এডিট করে দিতে পারবেন যে এখানে এডিট করা যায় কারণ কল আস টুডে কন্ট্যাক্ট ইনফো এটা হচ্ছে কোথায় আমরা একটু দেখি সম্ভবত নিচের দিকে থাকা কথা একটা কন্ট্যাক্ট ফর্ম যা হোক এখানে মেবি কোথাও নাই এটা দেখে নেবেন যে থাকে আপনি ওইখান থেকে চেঞ্জ করে নেবেন এই ডেমোর ভিতরে মেবি এটা নাই তারপরে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করে দিব এখানে এরপর হচ্ছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস কন্ট্যাক্ট ফর্ম এখন ইমেলগুলো আমি আমার মতো করে এখানে অ্যাড্রেস দেবো কারেন্ট যেটি দেবে সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে দিয়ে দিতে হবে এরপর হচ্ছে হেডের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হেডের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ কিন্তু এখান থেকে আমি আপলোড করব আমি জাস্ট টেস্ট হিসাবে একটা ইমেজ দিই যেমন ধরুন এই ইমেজটা আমি হেডের ইমেজ হিসেবে সেট করে দিতে চাচ্ছি আপাতত এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হেডের এরিয়ার জন্য তারপরে এখানে আরও কিছু আছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হানড্রেড পার্সেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ মানে ব্যাকগ্রাউন্ড টোটালটাই আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেবেন কিনা এখানে কিন্তু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নাই এখানে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নাই তো আপনি এটা সেট করে দিতে পারেন রিমুভ করলে আমি আপাতত রিমুভ রিমুভ করে দিচ্ছি তবে যদি এটা আনেন তাহলে কিছু কিছু অপশন আপনি এখানে পাবেন আমি ওইটি দেখাতে চাচ্ছিলাম একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো এটি ব্যাকগ্রাউন্ড রিপিট হবে কি না আপনি দেবেন নো রিপিট এখানে আরও অপশন আছে রিপিট হবে বা রিপিট অল হবে দরকার নেই আমরা নো রিপিট দিয়ে তারপরে সেভ এই হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো ব্যাকগ্রাউন্ড দরকার নেই কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডের আগে আমার এখানে চমৎকার একটা ইমেজ আছে এটাই উপরের সেকশনের ইমেজ হিসেবে কাজ করছে এরপরে হচ্ছে হেডার স্টাইল হেডার স্টাইলে এখানে আমরা বেশ কিছু অপশন পাবো হেডার উইথ উইথ লেফট রাইট পজিশন হেডার প্যাডিং এখান থেকে প্যাডিং মার্জিন সেট করা যাবে যেটা আমরা সিএসএসএ করতাম হেডার শ্যাডো এটা অফ আছে আমি একটু অন করে দিতে পারি তারপর হেডার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দেবেন এই হেডারের এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এরপরে হচ্ছে এখানে আর্কাইভ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এগুলো চেঞ্জ করে করেও দেখতে পারেন তারপরে হেডার ট্যাগলাইন কালার তো এগুলো দিয়ে সেভ সেভ দিয়ে দিলে হবে এরপরে হচ্ছে স্টিকি হেডার এখানে স্টিকিটা নেই বা বোঝাও যাবে না কিন্তু অন্য ডেমোর ক্ষেত্রে দেখবেন যে স্টিকি হচ্ছে আমরা বৃথিমেও দেখেছি এখানে একটা মেনু থাকবে আমরা যখন নিচে নামবো তখন ওই মেনুটা উপরে লেগে থাকবে এটা হচ্ছে স্টিকি তো ওই মেনুর জন্য সেটিংস আছে এখানে যে স্টিকি হেডার আপনি অন করবেন কি না তারপর মো এখানে হেডার ট্যাবলেট ট্যাবলেট আপনি অন করবেন কি না মোবাইল অন করবেন কি না এগুলো অন করে দিবেন এখান থেকে ক্লায়েন্ট যদি বলে আমি ওই মেনুটা আমি ট্যাবেও দেখতে চাই মোবাইলেও দেখতে চাই তাহলে এখান থেকে অন করে দিতে হবে স্টিকি হেডের অ্যানিমেশনটা অন করে দিবেন স্টিকি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটুকুলো অন করে দিবেন তারপরে সেফ চেঞ্জেস এই হচ্ছে আমার হেডার সেকশনের কাজ তো হেডারের পরে আমরা এখন মেনু সেকশনটি একটু দেখব মেনুর এখানে অনেকগুলো মেনু আছে মেইন মেনু ফ্লাই আউট মেনু সেকেন্ডারি টপ মেনু মোবাইল মেনু মেগা মেনু আর মেন মেনু আইকন তো আমরা এই মেনু এডিটের জন্য আমরা অ্যাপিয়ারেন্সের মেনুতে যাব এবং সেখান থেকে কিভাবে এগুলো সিলেক্ট করতে হয় সেগুলো আমরা জানি বাট সেটিংসের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে মেন মেনুর ক্ষেত্রে মেন মেনুর হাইট কতটুকু হবে এখানে সিক্সটি ফাইভ দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে হাইট এই হাইটটা আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবো এছাড়াও এখানে স্টাইল তিন ধরনের আছে বার সিস্টেমটা বর্তমানে আছে আপনি যদি অ্যারো কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে চান তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সাইজ কেমন হবে তারপরে শ্যাডো থাকবে কি এটি নো আছে আমরা অন করলে অন হবে তারপরে বর্ডার সাইজ থ্রি আছে আপনি যদি এই বর্ডারটাকে এই যে যে দাগটা দেখতে পাচ্ছি বর্ডারের মধ্যে এটি যদি আপনি আর একটু মোটা করতে চান তাহলে এখান থেকে এটি ড্র্যাগ করলেও হবে এভাবে যদি আপনি ডান দিকে আমরা নিয়ে আসি তাহলে বাড়তে থাকবে কতটুকু বাড়বে সেটি আর যদি আমরা ছোট যেমন আমি একটু সেভেন দিচ্ছি বা ধরুন টেনই দিচ্ছি এটি আমরা একটা আউটপুট দেখব তারপর ড্রোপ ডাউন মেনু এখানে ড্রোপ ডাউন মেনু নাই যদিও আমাদের তারপরও যদি আমরা কখনো করি এখানে এডিট করতে পারবো ইন্ডিকেটর আমরা এখানে ইন্ডিকেটর আছে নান আপনি যদি চান এখানে প্যারেন্ট বা প্যারেন্ট চাইল্ড এগুলো সেট করে দিবেন তাহলে সেটিও কাজ করবে মেন মেন আইকন আইকন সার্কেল বর্ডার আমরা সার্কেল বর্ডারটা দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় আর এখানে রেডিয়াস যদি দিতে চান রেডিয়াস বলতে 
আমরা জানি যে এখানে তো স্কয়ার আছে আপনি যদি চান একটু কোণাটাকে ভাঁজ করা তাহলে রেডিয়াস এটি এখান থেকে রেডিয়াস বাড়িয়ে দিতে হবে বিশ পঁচিশ দিলেই মোটামুটি রাউন্ড হবে তো এখানে কালার আছে কালারগুলো আপনারা দেখে নেবেন টাইপোগ্রাফি এখান থেকে আমরা ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবো ফন্টের সাইজ তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এগুলো চেঞ্জ করতে পারবো হোভার অর্থাৎ মাউস পয়েন্টটা নিলে দেখুন হলুদ আসছে এটাকে বলা হয় হোভার কালার এই হোভার কালার আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারবো এবং মেনু টেক্সট সেন্টারে আছে আমাদের এটিও সেন্টারে আছে যদি আপনি সেন্টার না নিয়ে অন্য কোথাও চান তাহলে এখান থেকে এডিট করে নেবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটি আছে ফন্ট কালার এটি আছে এগুলো দিয়ে আমরা সেভ চেঞ্জ আমরা যতটুকু সেভ করেছি একটু টেস্ট করে দেখি যেটি কতটুকু কাজ করে একটু যদি রিফ্রেশ দিই মেনু এই ইফেক্টটি আমরা এখানে অবশ্য বুঝব না যেহেতু এটি এই টাইপের মেনু আমরা যে ইফেক্ট দিয়েছিলাম সেটি ছিল সার্কেল বর্ডার মেন মেনু আইকন সার্কেল বর্ডার দুঃখিত এটি হচ্ছে আইকন তার মানে এখানে আইকন কিন্তু এই আইকনগুলো সার্কেল বর্ডারটা বোঝা যাবে না বা যাচ্ছেও না তার আগে আরও একটা বিষয় দেখতে হবে যে এখানে যে মেনুগুলো আছে সেগুলো আসলে মেন মেনু কিনে এটি কিন্তু আমাদের মেন মেনু সেটিংস তো আমাদের অ্যাপিয়ারেন্সে যে আমাদের মেন মেনু সেটিংসটা দেখতে হবে যেটি মেন মেনু কিনা তারপরে এটি চেঞ্জ করা যাবে আমি একটু এই হোভার আইকনে কালারটা চেঞ্জ করে দেখি তাহলে ক্লিয়ার হব যে এটি মেন মেনু কি না সেভ চেঞ্জেস এবং একটু রিফ্রেশ করি হোভারের কালারটা চেঞ্জ করলাম আর এটি কিন্তু মেনু না এটি কিন্তু লোগো হোভারটা চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করুন এখানে আইকন কালারটি চেঞ্জ হয়নি তার মানে আইকন কালার কিন্তু আমাদের উপরে আছে কোথাও এটি দেখতে হবে এখানে যা পেয়েছি সেটা হচ্ছে টেক্সট কালার চেঞ্জ হয়েছে এইখানে বলা আছে মেন মেনু ফন্ট হোভার আর টেক্সট অ্যালাইন এটি দেওয়া আছে ড্রপ ডাউন এটি ফন্ট সাইজ এই টাইপোগ্রাফিটা মূলত মেনুসের জন্য তো এগুলো আপনার আপনাদেরকে চেঞ্জ করে দেখতে হবে এটি কোন কালার আর ফ্লাই আউট তো এখানে নেই এই ডেমোর সাথে ফ্লাই আউট নেই সেকেন্ড ডে টপ মেনু আছে সেকেন্ড ডে টপ মেনুর ভিতরে কালার চেঞ্জ করার জন্য অনেক অপশন আছে এগুলো দেখে নেবেন তারপরে মোবাইল মেনু মোবাইল মেনুর সেটিংসগুলো এখানে আছে এছাড়াও এখানে আমাদের মেগা মেনু মেগা মেনু যদি এখানে সেট করা নাই সো মেগা মেনুর এটি কাজ করবে না মেন মেনু আইকন এই হচ্ছে মেন মেন আইকন মূলত আমাদের চেঞ্জ যেটা হবে এ এইখান থেকে আমাদের আইকনগুলো চেঞ্জ করতে হবে এখানে আমাদের মেন মেন আইকন সাইজ বড় ছোটো করতে পারবো পজিশন এবং এখানে মেন মেন আইকন কালার এবং মেন মেন হোভার কালার দুটি এখানে আছে এখান থেকে আমরা যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এখান থেকে যে কোনো একটি কালার দিয়ে আমরা চেঞ্জ করে দেখতে পারবো যে ঠিক আছে কিনা রিফ্রেশ দিচ্ছি হাওয়ারটা চেঞ্জ হয়েছে টেক্সটের এখন মাউস পয়েন্টে নিলে এটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এরপরে আমাদের যে সেকশনটি আছে সেটি হচ্ছে লোগো লোগো মূলত আমরা এখান থেকে পাব আমরা এখানে লোগোর অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে আছে দেখবেন যেটি কিন্তু সেন্টারে বসা তারপরে এখানে আছে লোগোর মার্জিন টপ রাইট বটম এগুলো আছে বাড়ানো কমানোর মাধ্যমে আমরা করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড অন করা আছে লোগো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লোগো কাস্টম ইউআরএল আমরা যদি চাই যে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে লোগো রাখবো না কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে আপলোড করে রাখবো সেটি এখান থেকে দেখাবো তাহলে সেই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে নর্মালি আমরা আপলোড করলে ভালো হয় আপলোড করার জন্য এখান থেকে আপলোড করব এটি আগে রাইট ক্লিক করে সেভ দিয়ে নেব তাহলে এটা সাইজটা বোঝা যাবে তারপরে আমরা রিমুভ দিয়ে আপলোড করব কত ওই ওই সাইজে তো নর্মাল লোগো এটি মানে ডিফল্ট লোগো আর রেটিনা হচ্ছে আমাদের অ্যাপল ডিভাইসের জন্য ম্যাকের জন্য যেটি সহজ কথা তো ওইটার জন্য কিন্তু ডাবল লাগবে আমার এখানে যে সাইজটা আছে ওইটা ঠিক ডাবল সাইজ এখানে আছে মানে হবে ওয়াইড এবং হাইটের দিক থেকে অথবা আপনি এটাও সেভ করে নিতে পারেন তাহলে এখান থেকেও দেখা যাবে স্টিকি হেডার লোক স্টিকি কিন্তু এখানে নেই স্টিকি বলতে বোঝাচ্ছে যে আমরা যখন নিচে নামবো তখন দেখা যায় যে অনেক থিমে এই এই জায়গাটা ব্লক করা থাকে স্টিকি থাকে তখন একটা ভিন্ন লোগো চলে আসে তো ওই লোগোটা হচ্ছে স্টিকি লোগো এটা এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে মোবাইলের জন্য লোগো দিতে হবে সেই লোগো এখান থেকে চেঞ্জ করে সেভ করে দিব 
फेबिकन फेबिकन हम फेसबुके जमन आईकन थे फेबिकन एट जो एखन के चेन्ज करते चाहिए सैज हे षोलो बोलो दीब ना बत्रीस बै बत्रीस जस्ट आपलोड कर दी अटोमेटिक आईसिओ फर्मेटे नहीं निबे एपलर जो हे सतानबे सतान और हमारे आईपैडर जो हम बाहत्तर बहत्तर पिक्सल तीन टाइम दिए सेव कर लेकिन हो जाए तो एर पर पार्ट हमारे पेज टाइटल जेटी हमारे को पेज धरून अबाउट एखे जेहतु सिंगल पेजर वेबसाइट अर्थात आप जी अबाउटे जाए पेजर भरे स्क्रोल कर पेज आट एक पेजर भरे तो ये पेज टाइटल बोलते जो बोझाना हे अबाउट जो अन्ो पेज होतो आलदा एक लिंक तैरि करत एक टाइटल जमन एखे अबाउट आटे के जो हाइट करते चाहिए शो करते चाहिए एखान हाइट करतेब शो करतेब टाइटल बार टेक्सट इटी ऑन आइटल बारे मैं पेज टाइटल बार टेक्सट एखे ये बोझा जाए ना आप जो वही पेजे जितम तेल ऊपर ये एक टाइटल बारे टाइटल बार शो करत वोट जो एखे अन अफ करते चाहिए अफ करतेब और ये वाइड आइडगल अपना ये कंट्रोल करतेबें फंट सज यो देखिए बुझबें एखे नतूनत कि नाई एनिमेशन सेट करा जाए यह पेज टाइटल प्लेट क्रांस कोज नहीं सैड बारे हमारे किज आज सैड बार आनी एखे डेस्कटपर जो अन ना अफ करबें तो ये सैड बार रिलेटेड इश्यू नाई जेहेतु डेमोते जिनटा नहीं तब ये यार प्रयोजन नहीं टीचर दिखे आस फुटार बाट अन्न्य क्षेत्र क्योंकि सैड बार्ट भलो क्ज कर डेमोर क्षेत्र एवार्डर अन्य डेमोते सैड बार्ट खूब भलो क्ज कर फुटारे आसब फुटारे बेस किस क्या आज है जमन शुरूते ही एखे फुटर व्हाइट उइजेट पा ये अन करब कि ना व्हाइट हाइट पा तपर एखे स्पेशल किस इफेक्ट नहीं फुटारे एखे जदि नान आट आप चाहिए एखे पैरालैक्स बैकग्राउंड इमेज स्टिकी फुटार एगो सेट करते कपि रईट बार एट अन अफ थे कि ना नीचे एक कपि रईट आई सेक्शन ये सेक्शन एडिट करते एखान जो बला आज है सेंट्रल कपि रईट कन्टेंट अन अफ करते कपि रेटर टेक्सट हमें जरा एस टीम एल जानी देख देखिए चेन्ज करा जाए जो एखे दो हज़ार उन्नीस दिए दी एखे अवश्य स्क्रिप्ट अर्थात जब स्क्रिप्टर माध्यम ये आटी शो कर डकुमेंट ओभार रईट हमें एवार्ड थीम ना दिए एखे धरन दीची जो डेवलपड ब डेवलप ब डेवलप बने ये हम लिंक ये धरून लिंक देव क्लिक कर जो हमारे सैटे जाए एम कि दीची एखे अपना अपन लिंक दिए दीबें अर्थात अपन होम पेजे लिंक दिए दी हो गो कपि कर टार्गेट ब्लैंक एखे की शो कर धरून अपन कम्पानी क्लायंटर नाम क्लायंटर कम्पानी नाम अल रईट रिजार्व पावर बने पावर बैठान चेन्ज करब व्हाट प्रेस आवर बार दरकार नहीं पुरोटे बद दिए दीची रिजार्व पेटे रखी और स्क्रिप्ट आसले कीसर क्ज कर एक देखे नहीं थीम स्क्रिप्ट जी एखे स्क्रिप्टर को मान ही नहीं कारण वाला दिए फ्यूशन वाइड पुरोटा रिलेट कर दीते प्रयोजन नहीं चेन्ज कर जब स्क्रिप्ट देव होटोमेटिक चेन्ज हो अर्थात दो अटोमेटिक बचर का निजे निजे चेन्ज है क्योंकि एखे सिसटेम क्या करना क्या कर ले थीम आपलोड कर साथ ही बारोट जगह उन्नीस चले आसत जो आसनी से कारो बात दी दिल फुटर बैकग्राउंड इमेज एखे जो फुटर बैकग्राउंड इमेज आपलोड करते चाहिए आपलोड करतेब ए फुटर स्टाइल केमन एखे फुटर स्टाइले बेस किस स्टाइल आगे देखे नीबें व्हाइट हाइट बारो जा जा मार्जिन पैडिंग शुरू कर स्टाइलगुलो एखान कलर करतेब लिंक कलर करतेब एगल देखले आशा करी बुझभन तो फुटर एरिया हल पर सैड बार एखे एक आलाइडिंग बार दुखित सैड बार उच्चारण कर 
এইজন্যই অপশন অনেক কম কম পেয়েছিল আমি এটা স্লাইডিং স্লাইডিং বার এই ডেমোতে এটি নাই এটা আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি সাইড বারে আমরা অনেক অনেক কিছু পাবো এখানে সাইড বার স্টাইলিং এ দেখুন এখানে এখানে সাইড বার স্টাইলিং অনেক প্রকার আছে কন্টেন্ট তারপর সাইড বার অন সাইড বার টু এভাবে এখানে হচ্ছে স্টিকি সাইড বার স্লাইডিং প্যাডিং বর্তমানে আমাদের যে ডেমোটা আছে এই ডেমোতে এখানে আসলে এই সাইড বারে খুব একটা কিছু নেই তো এখানে হচ্ছে পেজ পোস্ট ভলিউ আর্কাইভ তারপর হচ্ছে ব্লগ পোস্ট ব্লগ আর্কাইভ সার্চ পেজ এগুলো আমাদের যেহেতু এই ডেমোর সাথে নেই আমি এখানে সেটিংসটা দেখাচ্ছি না আপনারা দেখে নিন ব্যাকগ্রাউন্ড এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড পেজ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এগুলো তো পেজের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের খুব একটা দরকার নেই কারণ আমাদের এখানে সিঙ্গেল পেজের ওয়েবসাইট টাইপোগ্রাফি এখানে থিমের মানে ফন্টগুলো কী হবে কোন ফন্টে চলবে এখানে ফন্ট ফ্যামিলি কিন্তু লেটও দেওয়া মানে বডির টাইপোগ্রাফিটা হচ্ছে লেটও আপনি এখানে যে টেক্সটগুলো আছে যা যা লেখাপড়া আছে এখানে সবগুলোই কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্ট এরিয়া ওয়ার্ক এরিয়া আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক যেটা দেখছিলাম যে এখানে যে ফন্টগুলো আছে সে ফন্টগুলো কিন্তু হচ্ছে লেটও দিয়ে আপনি অন্য কোনো ফন্ট চাইলে এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন কালারও চেঞ্জ করে নিতে পারেন এরপরে যেটি হচ্ছে এখানে হেরা টাইপোগ্রাফি উপরেটা আর হচ্ছে কাস্টম ফন্ট যদি কোনো কাস্টম ফন্ট ফন্ট আপনি সেট করতে চান তাহলে এখানে কাস্টম ফন্ট আপনি অ্যাড করে দিতে পারবেন এটা আমার দরকার নেই পোর্টফোলিও সেকশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিওতে কিছু সেটিংস আছে যেগুলো করা যেতে পারে যেমন আর্কাইভ লেআউট এটি গ্রিড আছে যেমন আছে এখানে চেঞ্জ করার মতো তেমন কিছুই নেই আর আপনি কয়টি পোর্টফোলিও দিবেন সেটি এখানে আছে আর্কেপ থেকে কয়টি আসবে স্ট্রিপ স্ট্রিমেল এখানে যা আছে মোটামুটি ঠিক আছে এরপর যেটি লাগবে যখন আমরা কাজ করব যদি কোনো কিছু প্রয়োজন আমরা ভিতর থেকে সেটি করে নেব সিঙ্গেল পোস্টের ক্ষেত্রে এটি অর্থাৎ এখানে আমার পোর্টফোলিও সেকশনে ওয়ার্কে যদি আসে এখানে ক্লিক করলে কি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে সেটি হচ্ছে এই সেট এই যে সিঙ্গেল পেজ এটি ওপেন হচ্ছে এই সিঙ্গেল পেজেরটার জন্য আমার এই পোর্টফোলিও সিঙ্গেল পোস্ট এখানে যে এডিটিংগুলো আছে সেগুলো এটার জন্য কাজ করবে এটা সেখান থেকে আসবে এরপর হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য এখানে কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়া আইকনগুলো এখানে দেওয়া আছে দেখবেন ড্রিভেল তারপরে ড্রিভেলের লিঙ্ক ফেসবুক টুইটার এখানে চারটা আছে এই চারটাই কিন্তু নিচের দিকে আছে এই যে চারটা তো এই চারটা আমাদের কি করতে হবে যে এখান থেকে আমরা যদি কোনোটা বাদ দিতে চাই তাহলে ডিলেট দিব লিঙ্কটা এখানে ধরিয়ে দিব সে প্রোফাইলের ফেসবুক বা টুইটার ধরুন এখানে আমি ইউটিউব অ্যাড করতে চাচ্ছি এটা চাচ্ছি না এটা ক্লিক করে সরিয়ে দিলাম এবং নতুন অ্যাড করার অপশন এখানে থাকার কথা সোশ্যাল মিডিয়া আচ্ছা প্লাস আছে প্লাসে ক্লিক করছি এই যে ফেসবুক ফেসবুকটা থাকলো অ্যাড করার জন্য এই অ্যাড আছে চারটাই রাখি এখানে ধরুন আমি ইউটিউব দিয়ে দিতে পারি বা লিঙ্ক ইন দিয়ে দিই বা পেপার লিঙ্ক দিয়ে দিই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দেবেন আপাতত আমি হ্যাশ লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি তো দুঃখিত ডিলেট করে দিলাম অ্যাড করে নিচ্ছি আবারও লিঙ্ক ইন এখানে লিঙ্কটা হ্যাশ করে দিচ্ছি তারপরে আমি সেভ চেঞ্জেস তাহলে এখানে চারটা অটোমেটিক চলে আসবে আমি একটু হোমে যাচ্ছি সিঙ্গেল পেজ থেকে হোমে যদি ক্লিক করি দেখবেন যে এখানে সেটা চলে আসবে এই এই চেঞ্জটা এখানে আমরা পাবো এই যে চারটা লিঙ্ক দিন তো এই হচ্ছে বিষয় এবং এগুলো কোনটা আগে আসবে কোনটা পরে আসবে সেগুলো কিন্তু আমরা এখান থেকে সেটিংস করতে পারবো আর এখানে যেহেতু আমাদের হেডার বা ফুটার বা সোশ্যাল আইকনগুলো একটাই তো এই জন্য একটাই আমি দেখাচ্ছি বাকিগুলো কিন্তু সেম সিস্টেমই এখানে চলবে যেহেতু আমার ডেমোতে আসলে উপরে হেডারে কিছু নেই কিন্তু আপনি যদি চান এখানে হেডারও একটি সোশ্যাল আইকন অ্যাড করতে তাহলে হেডার সেকশনে এসে আমাদের এগুলো একটু সেটিংস করতে হবে যে এটি কোথায় হবে যেমন এখানে দেখুন হেডার সোশ্যাল আইকন বক্স এটি অফ করা আছে আমি যদি অন করে দিই তাহলে এই এই এডিটিংগুলো পাবেন এবং উপর ওইটা চলে আসবে এটা আপাতত দিচ্ছি না দেখে নেবেন তারপরে হচ্ছে স্লাইড শো স্লাইড শো এখানে কিন্তু স্লাইড শো নেই এখানে কিন্তু স্লাইড শো নেই বাট আপনি যদি স্লাইড শো অন করেন তাহলে 
সেটিংস আছে আপনি কয়টি দেখাবেন পোস্টের ইমেজ দেখাবেন না কি অটো প্লে হবে কি না স্মুথ হাইট হোয়াইট তো এটি আমাদের দরকার নেই আমরা সাধারণত স্লাইড শো এখান থেকে এডিট করব না আমরা যদি কোনো ডেমোতে স্লাইড পাই তাহলে আমরা এখান থেকে যে রেভলেশন স্লাইড আছে এই স্লাইডের রেভলেশন থেকে আমরা অ্যাড করে নেব আর যদি আমরা এই থিমেও এটা চাই মানে এই ডেমোতেও এটা চাই তাহলে আমাকে এই এটা এডিটিং সেকশনে যে ফিউশন বিল্ডার থেকে এই রেভলেশন স্লাইডটি ধরিয়ে দিতে হবে তারপর ইলাস্টিক স্লাইডার কিছু নেই আপাতত লাইট বক্স লাইট বক্স যদি আমার দরকার হয় ইমেজের ক্ষেত্রে অনেক ডেমোতে আপনারা পাবেন যে নিচে এই এই ধরনের ছবিগুলো নিচে আপনার ফুটারে দেওয়া থাকে তো সেটি আমরা এই লাইট বক্স থেকে সেটিংস করে নিতে পারব কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম অলরেডি আমাদের এখানে সেট করাই আছে আমি যদি একটু কন্ট্যাক্টে ক্লিক করি ফর্মটা কিন্তু রেডি এই যে ফর্মটা রেডি এই ফর্মটা কিন্তু কন্ট্যাক্ট ফর্ম থেকে আসছে কন্ট্যাক্ট ফর্ম যদি আমরা এখান থেকে একটু এডিট করতে চাই করতে পারবো যেমন এখানে আমি যদি চাই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম কমন এরিয়া এটি ঠিক আছে বিলও থাকবে ডাটা প্রাইভেসি কনফার্মেশন মানে ডাটা কনফার্মেশন দরকার নেই রিক্যাপচা রিক্যাপচাটা আপনি অন করে দিতে পারেন যদি মানে ক্যাপচা সিস্টেমটা আপনি এখানে অন করতে চান এটার সাথে আছে কি একটু দেখে নেই নাই যদি অন করতে চান তাহলে এখান থেকে আপনি রিক্যাপচা একটি প্লাগ ইনস আছে সেটি আমরা এখান থেকে ইন্ডিকেট করে অথবা আমাদের রিক্যাপচা যে কি আছে সে কিটা আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো আপাতত এটা করছি না গুগল ম্যাপ আমরা অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে আর গুগল ম্যাপের স্টাইলিংটাও আমরা এখান থেকে অ্যাড করে নিতে পারবো সেটিংস এখানে আছে তো এগুলো আমাদের এইটার সাথে খুব একটা দরকার নেই যেহেতু আমাদের কন্ট্যাক্টের সাথে শুধুমাত্র আমরা ফর্ম দিতে চাচ্ছি এটা আবার দরকার নেই সার্চ পেজ প্রাইভেসি এক্সট্রাতে এক্সট্রাতে করার মতো আপাতত কিছু নেই তো এখন যা আছে মোটামুটি ঠিক আছে আমরা এখন যেটি করব এখানে যা আছে মোটামুটি দেখে নিলাম আমরা একটু অন্য অন্য এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে যাব অন্য অন্য এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা দেখব তার আগে আমরা কয়েকটা বিষয় একটু দেখে নিই যে এখানে কমন মানে আনকমন জিনিস আমরা কি কি পেয়েছি কাস্টম ফিল্ড একটা পেয়েছি কন্টেন্ট আচ্ছা আমরা এখানে ফিউশন বিল্ডার্সে যদি আসি তাহলে ওই এটা আমাদের আপাতত ঢোকার প্রয়োজন নেই আমরা এখানে ফিউশন স্লাইডের একটু আসি ফিউশন স্লাইডারে যদি আসি তাহলে আমাদের এই যে স্লাইডারগুলো শো করবে এই হোমই কিন্তু একটা স্লাইডার অলরেডি আছে আমাদের যদি একটু এডিটে আসি তাহলে এটি এডিট করা যাবে এই স্লাইডারটাই কিন্তু এই যে উপরে যে স্লাইডারটা যদিও এটা রেভলিউশন স্লাইডার না ফিউশন স্লাইডার তো যদি এডিট করতে চাই তাহলে এখানে ফিউশন স্লাইডার দিয়ে আমরা এডিট করবো আর যদি রেভলিউশন স্লাইডার অ্যাড করতে চাই তাহলে এই যে এখানে এডিটে আমরা যাবো এডিট পেজে যাবো এডিট পেজে গেলে সেখান থেকে আমরা এডিট করতে পারবো লেখাগুলো কীভাবে এডিট করবেন সেটা আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তো এখানে শুরুতে আছে যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপটা কী হবে ইমেজ আপনি যদি ইউটিউব চান ভিমো চান সবই দিতে পারবেন এখান থেকে আমরা যদি ইউটিউব চাই তাহলে ইউটিউব দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে ইউটিউবের ভিডিও আইডি পাবো কোনো একটা ভিডিও যদি আমরা অ্যাড করতে চাই তাহলে সেই আইডিটা দিয়ে দেবো আইডিটা বলতে দেখবেন যে ইউআরএলের পরে এই যে ডট কমের পরে এখানে এই স্ল্যাশের পরে এরকম কিছু একটা লেখা থাকে এই লেখাটাই কিন্তু এতটুকু হচ্ছে আইডি এইটি আপনি এখানে বসিয়ে দেবেন তো আমরা ইমেজটাই যাচ্ছি ইমেজে এখানে দেখবেন যে এখানে একটা লেখাই আছে যে ক্লিয়ার থিঙ্কিং এই টেক্সটটা কিন্তু এইখানে টেক্সট এই যে ক্লিয়ার থিঙ্কিং মেড ভিজুয়াল এখানে আপনি দিতে এখানে ধরুন আপনার এখানে টাইটেলটা লিখবেন যে ক্লিয়ার থিঙ্কিং না দিয়ে আপনি লিখবেন ধরুন সুপার সনিক আর এখানে আপনি দিলেন তারপরে এটি এইচ ওয়ান হবে না এইচ টু হবে বাই ডিফল্ট এইচ টু আছে এবং বটম মার্জিন কত সেটাও এখানে শো করছে তারপরে এখানে কালার সাইজ হেডিং কালার কি দিবেন সেই কালার কোডটা আপনি এখানে দিয়ে দিবেন সাদা হবে তারপরে এগুলো দেখলে বুঝবেন এগুলো টোটালটা আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারবেন এই যে এটা কিন্তু সেই স্লাইডার এখানে একটাই স্লাইডার আর আপনি যদি একাধিক স্লাইডার দেন তাহলে এইভাবে আপনাকে অ্যাড নিউ স্লাইডার বানাতে হবে যে একাধিক স্লাইডার দিতে গেলে অ্যাড নিউ স্লাইডার বানাতে হবে এবং ওই যে আপনার যে অ্যাভার্ডার থিম অপশনে যে স্লাইডার সেকশনে যে আমরা একটা পর একটা আসবে কিনা সেটা আপনাদের ধরিয়ে দিতে হবে কিছুক্ষণ আগে দেখিয়েছিলাম সেইটা আপনাদের করতে হবে তো আমরা যদি একটু রিফ্রেশ দিই দেখি চেঞ্জটা এখানে শো করছে কিনা 
এখানে ধরুন আর একটু চেঞ্জিং ছিল সেটি আমাদের একটু করতে হবে নামটার ক্ষেত্রে এই যে সুপারসনিক ফ্রিলান্সার এবং এইটা এখানে আছে তো এইটা আমরা আরো একটু টেক্সট আছে আমরা একটু দেখি এই যে এই এই হচ্ছে নাম এই নামটাও চেঞ্জ করে দিতে হবে এটা বুঝতে পেরেছেন আর বটম ওয়ান বটম টু আচ্ছা ছবি যে ছবিটা ছিল ছবিটা আমরা এই ডান পাশে পাবো যেটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফিচার ইমেজ ওই ছবিটাই কিন্তু এখানে তো এই ইমেজের সাইজ দেখে আপনারা ওই ইমেজটা দিয়ে দেবেন আর এটা এখানে টিক দিয়ে দিতে হবে যে রিজিউম হোম কারণ আপনি স্লাইড কোথা কোন পেজের জন্য বানাচ্ছেন সেটাও কিন্তু এখান থেকে টিক দিয়ে দিতে হবে তো এইটা এডিট করলেই হয়ে যাবে এই এভাবে আপনারা স্লাইড এডিট করবেন নতুনগুলো স্লাইড আছে আমাদের ফিউশন স্লাইডে বর্তমানে যে স্লাইডটা আছে এই ডেমোর জন্য ঠিক আছে আর আপনি যদি রেগুলেশন স্লাইডে অ্যাড করতে চান তাহলে সেটা করার জন্য আমাদের এই পেজের হোমে আসতে হবে মানে আমি এটা আসলাম এখান থেকে এডিট পেজে ক্লিক করার পরে এখানে আসলাম এইখানে আমাদের যে এক একটা সেকশন আছে এই ধরে ধরে প্রত্যেকটা আপনার আপনি এডিট করবেন এখানে দেখুন এডিট স্লাইডার এবং রিমুভ স্লাইডার যদি রিমুভ স্লাইডার দিয়ে আপনি নতুন কোনো কিছু আনেন যেমন এডিট উইথ ডিফল্ট এডিটর এটা দরকার নেই আপনি এটা ধরে ধরুন রিমুভ করে দিব রিমুভ করে দিয়ে আপনি নতুন এলিমেন্ট আনার জন্য কীভাবে আনবে সেটা একটু দেখাচ্ছি তার আগে এদিকে একটু সেরে আসি এখানে প্রথমে আছে অ্যাবাউট অ্যাবাউটটা কোথায় আছে দেখে নেবেন এখানে ধরে ধরে প্রত্যেকটা জায়গায় যে অ্যাবাউট সেকশন প্রত্যেকটা সেকশনে আপনি ধরুন এই অ্যাবাউট এইটে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে এখানে আপনি এই টেক্সটটা দেখতে পারবেন কি লিখবেন সেটা এখানে লিখে দেবেন তারপর এখানে আরও কিছু এডিটিংগুলো তো এই বক্সটা দেখলে মোটামুটি বুঝবেন তারপর সেভ দিয়ে দিলেই হয়ে গেল তারপরে হচ্ছে ইনস্পেক্ট অফ ডিফারেন্স এগুলো প্রত্যেকটা এখান থেকে এডিট করবেন ভিজুয়াল কম্পোজার যেভাবে এডিট করেছেন সেম প্রসেসে এখানে এডিট হবে তা আমি রেগুলেশন স্লাইডারটা এখানে কীভাবে অ্যাড করবেন সেটা দেখাচ্ছি ধরুন এই স্লাইডারের পরে রেগুলেশন স্লাইডার আপনি অ্যাড করবেন তাহলে যেটি করতে হবে এখানে আমাদের একটি এরিয়া নিতে হবে এখানে বেশ কয়েকটা জিনিস আছে একটু দেখিয়ে দিই একটা হচ্ছে কন্টেইনার সেটিংস তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে দেখবেন যে ক্লোন কন্টেইনার টিলেট সেফ এরকম এখানে বিষয় আছে আর এখানেও সেম আচ্ছা আমরা একটু চলে যাচ্ছি এডিট উইথ ডিফল্ট এডিটার ডিফল্ট বিল্ডার্স কাস্টমাইজার লাইব্রেরি যেহেতু এটি ফিউশন বিল্ডার আমরা এখানে ক্লোন করে নিই এটি ভালো হবে ক্লোন করে নিলাম অ্যাবাউট হ্যাঁ দুটা ক্লোন হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই সেকশনগুলোকে জাস্ট ডিলেট করি ধরে ধরে ডিলেট এখানে আরও কিছু সেকশন আছে ডিলেট তারপরে হচ্ছে ডিলেট যেহেতু এই বিল্ডার্সটা একেবারে নতুন সো একটু ঝামেলা হচ্ছে অনেকের কাছে বা যেহেতু এটার প্র্যাকটিস আমাদের কাছে নেই ডিলেট করে দিলাম এখন আমরা এলিমেন্ট অ্যাড করব প্রথমে একটা কলাম অ্যাড করব টু অ্যাড এলিমেন্ট ইউ মাস্ট ফার্স্ট অ্যাড এ কলাম তো আমরা এখানে ক্লিক করে এটি থ্রি বাই থ্রি আছে আমি এখানে ক্লিক করে ওয়ান বাই ওয়ান করে দিচ্ছি পুরোটাই একটা নিলাম এখন আমি এলিমেন্ট অ্যাড করব এলিমেন্টে ক্লিক করলাম এখানে সার্চ করি স্লাইডার এই যে স্লাইডার রেগুলেশন এবং আমাদের আগে স্লাইডার ঠিক করে নিতে হবে এখানে স্লাইডার কোনটি হবে এটি আমরা ঠিক করব কিভাবে আমরা জানি যে আমাদের রেভলিউশন স্লাইডারে কিভাবে আমরা স্লাইডার 
सेट करते हैं से स्लाइडर हमरे इखान थे के सिलेट कर दी तो आप तो इखान आप तो नेम सेव कर दी ठीक है जिन्स टाप तो तो बोलते भी रचन की ना जेकने स्लाइडर टी की भावे आंते हैं मूलों तो आमर ये एक है ना स्लाइडर तो री करता है अमी बीथिंग बा ब्रिस्थिंग में की भावे आंते हैं शे प्रक्रिया देखे ऐसी सेम स आशा करिए अपना एवर्ड अति मेरे कंप्लीट सेटिंग्स के लोग बुझते भी रहते हैं एवं क्योंकि कस्टमाइज करते हैं एवं उन्होंने डेमोनियो कास्ट कर बन शेपिशे के लोग आशा करिए अपना डिटेल्स बुझते भी रहते हैं